De acuerdo amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un placer teneros por aquí por el canal de YouTube, un verdadero gusto disfrutar de vuestra compañía y seguir pues esta historia, esta fantástica historia que es Wolfgang Link, una historia oscura, una historia incluso en ocasiones desagradable, con un tono muy oscuro pero que realmente engancha como ninguna. Vamos a continuar justamente lo dejamos en el capítulo anterior, pero antes de eso pediros que por favor si os gusta el contenido, si disfrutáis lo que hacemos, no dudéis en apoyar el contenido, ya sea con un like, una suscripción, un comentario, lo que sea, es siempre bien recibido, o sea que gracias de antemano. Continuamos justamente lo dejamos en el capítulo anterior, nos encontramos en este enorme barco, una criatura, el escultor, que se dedica a eh, transformar a la gente en esculturas de cera, algo completamente creepy, extraño y muy raro. Muy raro, aparte bastante doloroso al parecer De acuerdo, vamos a continuar Estamos en la cocina y creo que solamente Podemos venir hacia aquí, dice examinar El área del exterior todavía es venenoso uh, Será mejor que me ponga la máscara Vale, pues ponte la máscara Mi reina Vamos para allá Es el comedor Oh shit Oh shit Has avanzado 25 veces. Bueno, lo que he podido. Uh... No puedo golpear la madera, seguro. Se me pone una cosa por un poco más. No. Pues me da palo darle, tío. No sé por qué, ¿eh? Vale, bien. Bien, bien hecho. ¡Ey! Se la ha fumado, ¿eh? Hay algunas que se las fuma, eh. Se las fuma, se las fuma, tío. Hay algunas que se las fuma. Sí, 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 sí. Hay algunas que se las fuma. No, no detecta guay. Detecta muy mal. Es decir que combate es un poco me porque detecta muy mal ahora sí okay. dale otra por si acaso otra más Bien Supongo que solamente podremos ir Hacia la izquierda vale. Que el tema del combate eh, hay, hay veces que mm, crees que golpeas Pero no lo detecta Entonces eh, realmente das a su cuerpo Pero no detecta el daño Y no funciona Acaba de levantarse, acaba de correr Huyendo de nosotros Pues a perseguirlo, perseguirlo. Si pudimos una vez, podemos 10 Vale, podemos, solamente podemos subir Vamos a buscar la escalera Ahí arriba hay un par de puertas No podemos hacer nada en estas No Unos botes Que no podemos hacer nada con ellos con este barco, suele volver al vestíbulo del museo así tal cual
Pero si ha huido, ¿no? Quiero decir, no, no hemos acabado con... Eh, no hemos acabado con el escultor. ¿Verdad? Un poma. Oh, vale, aquí todavía queda mucho tema, amigos. Aquí, aquí todavía queda un montón de temas, ¿eh? Rob, Rob, Rob. Eh, bloque de celdas 3... 3F? 4B... Parece bastante malvado, me alegro de que sea solo una figura de cera, no una persona real. Estas llaves están hechas de cera, no las necesito. Parece que este lugar tiene su propio sistema de megafonía. Nada. Nada. Mira a mí la que mola, tío. La pared está cubierta con descripciones de un loco. El nombre Rob se repite docenas y docenas de veces. Examinar. Dice, es un aparato para terapia electrocompulsiva. Una solución popular en los viejos tiempos. No sucede nada. Parece que está llegando, no está llegando electricidad a la máquina. puedo hacer nada más. Yo diría que de momento no. No, 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 no creo que pueda hacer mucho más ahora mismo. En el sentido que pueda... No me detecta de nadie más. Uno de los fusibles está fundido. Pues yo no tengo nada, mi rey. Examinar. Dice, hay una nota pegada. La nota dice, conectamos todos los FT ayer a petición del Dr. Bright. Le dije que el sistema no podía soportar tanta potencia a la vez. Sigue fundiendo el maldito fusible, pero no puedo decir que no se lo advertí. Si esto sucede en otro turno, pídele que te dé otro fusible. Siempre lleva uno de rebosa en el bolsillo del abrigo. Siempre lleva uno en el bolsillo del... Vale, uh... Doctor Bright. Siempre lleva uno puesto en el bolsillo de su abrigo. ¿Puedo subir? Vale, vamos a venir hacia aquí. Kiaran, eh, Kiaran ¿qué está haciendo aquí? No puede ser real, nada es real en este lugar, obviamente. Vale, el doctor está aquí. Encontró un fusil. Vale, fantástico. Lo tenemos. Tenemos el fusil, vamos a cambiarlo.
Vale, ahora podremos utilizar Mila. 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 Vamos a coger de nuevo a nuestro compi. Y ahora supongo que ya podremos activar la máquina porque ya hay energía eléctrica. subir sí allá vamos segunda planta allá vamos no estoy seguro de qué es está tan oscuro aquí dentro Goes there. Identify yourself right now, or or I shall obliterate you. Dice la figura de cera de un hombre muerto está colgado en la pared. Sus intenciones parecen tan reales. Son reales. Oh, you could ser... be him in disguise, sneaking up on me. What's your name? I swear I'm gonna shoot you. Go on, tell me. Who got identify your? Oh, you. What's your name? Dime tu nombre. Um. Angie? My name is Angie. Angie? No, it's not. Laia. Dispara. Rob? George? My name is George. George? Who the fuck? Vale. Rob? Rob? Yeah, I remember you, Rob. You crooked, thieving priest. You old perv. You stole my shotty, you bloody bastard. Well, eat shit, motherfucker. Fantástico. Gracias. Wow. Mela. ¿Es un palo? Fantástico. Uf, chiquita hostia me acabo de pegar. Son un tipo de hijo, pero ¿qué hace exactamente? No sé. Esperaría a ver qué tipo de equipo lo entra y le en un hospital. Esa hoja de sierra parece extremadamente afilada.
Vale, ¿y qué tal si...? Voy a hacer una cosa. Voy a sacarlo a él. Voy a coger la tubería. ¿Qué tal si pone colocamos la tubería...? Claro, pero no puedo sacarlo. Me refiero, eh, no podemos... Me gustaría intentar cortar la barra, pero ¿cómo puedo hacerlo? Porque creo que necesito activar los dos a la vez, es decir, estaría genial... Eso. Lógicamente, ahora tenemos dos barras. Entonces la primera podemos ponerla aquí. La accionamos. Vengo hacia aquí, paro la máquina, cojo la otra pie aparte y la pongo en la otra zona. Entonces activamos los dos interruptores a la vez. está abierto dar una patada fantástico uh, hacha <ríe> qué guapo tío me encantan los modelos del juego tío de verdad ¿eh? me parecen un flipazo me encantan tío me encantan Artísticamente el juego me parece una locura. Well, well, well. Just look who's here. Finalmente decidiste buscar ayuda. Fuiste tan desagradable conmigo sin motivo alguno. Estoy enfadada. No me hagas perder el tiempo. No quiero discutir contigo. Finalmente decidiste buscar ayuda. Did you finally decide to get help? In this stinking place? No. I can afford better. Yeah, right. Because you're rich and famous. You have no idea what it's like. So just fuck off. No quiero discutir contigo, Jenny. Podríamos ser amigas? I don't want to fight with you, Jenny. Can we be friends again? About that. Look, Angie, I'm not really a good friend material. I never said I was. I'm just pissed at the whole world right now, and you're part of it, so... Yeah, I just... want to be left alone. Estás sufriendo síntomas del silencio. You're suffering from withdrawal symptoms. That's why you've been such a dick. Oh, yeah? Your constant smoking reminds me of how I used to do it. So, thanks for giving me nicotine cravings. Thanks a bunch. There's nothing like a secondhand smoke when you're trying your hardest not to think about it. But it doesn't matter now. Jenny Se ha ido Vamos a echar un cigarrito Madre mía cómo fumamos, papá Partida guardada Cómo fumamos, amigos por si acaso
no me dio tiempo a hacer el salto hacia adelante. Justamente cuando le di fue cuando me pilló. En la última eh, puerta sí que se nota que no te da tiempo. Es decir, que necesitas... Puede que a lo mejor incluso no puedas... Uh... Puede que incluso no puedas saltarla. Que tendría bastante sentido. Sí. sensación es que puede que no pudieras ni saltarla Que estuviera hecho simplemente eh, Para que tuvieras que escapar Hacia adelante, es decir, si intentara saltarla Hacia atrás que no te diría tiempo Creo que tendría toda la lógica del mundo Uf, el escultor Con lo mal que nos Fue antes Bueno, ahí le dimos poquito Hostias. Buah, podemos eliminarlo a chazos. Es que lo detectan muy mal, chicos. ¿No veis? Ay, me... Es que detecta muy mal el tema del hacha, tío. Es, es una pena. ¿eh? Rompe, rompe un pelín. He de decir que rompe un pelín la experiencia. <risa> <risa> ¿Cómo nos ha dejado, tío? Nos dejó colgados, tío. Mila. Mila. Maestra, tío. Pensaba que estaba muerto. Yo también pensaba que estaba muerto.
Yo creo que nos va a saltar el gato. Ah, no. James. Am I? No. You're alive. You're safe now. Take a deep breath, Hanji. The worst is over. At least for now. Eh, era su pareja, James. Realmente estás aquí? Are you really here? I think so, but I feel like we don't have a lot of time. I'd like to hold you in my arms one last time, just in case we wake up and. Find it was all just a dream. I've missed you, Angie. Those two years we had together. They were the best years of my life. That hook should have killed me. And yet, I'm standing here talking to you and I feel no pain. How is that even possible? I'd say, even in the worst nightmare, you get to have that one time the luck's on your fucking side. Don't you think you deserve that? I killed the sculptor. I thought you'd never die. But I outsmarted him. Feels good. I'm scared, James. I feel like I'm losing my mind. I used to pretend I was strong. I tried to be there for you, to support you. But when you died, it felt like I died with you. Nothing mattered to me. I was a broken fucking shell. I'm sorry. I didn't want that. Did you know I got sick with cancer too? Yeah, I'm dying, and I can't even blame anyone, because I did this all to myself by smoking all those fucking cigarettes. I tried to end my life, too. That's just... Fuck's sake, Angie. Why? Why would you do that? I was so confused, but... It didn't work, okay? So for now I'm just hanging around, waiting. Waiting, yeah, I remember that. Just waiting and waiting and waiting. Recuerdas lo felices que solíamos ser? Remember how happy we used to be? I didn't think it was possible to fall for someone like that. Like, in the movies. A lonely young nurse meeting a handsome stranger. Who also happened to be her patient. We didn't care about any of that. I wish we could say the same about your matron. Yeah, but she was just jealous. She probably wanted you for herself. Oh, I looked like a fucking rock star back then, but... A dying man isn't exactly the best husband material. Even for your matron. You were in remission. We thought... Well, shit happens, don't it? Yeah. Do you ever regret... Um, any of this? Getting involved with me on the level we did just to get your heart broken? What sort of stupid question is that? I'm not even going to answer that. You know, there was something about you I could not resist. It was like kissing a vampire. You know it's a terrible idea, but you do it anyway. I'll take that. But only because I love vampires. <laughs> I know you do. Shit. 
I wish I was a vampire now. Yeah. So do I. Vampires don't get cancer. ¿Cómo llegaste aquí? How did you get here? I'm I, I'm not really sure. I've been away wandering the empty streets of a city I didn't know. I was cold and lost. But then I found something and I instantly knew that it belongs to you. I I had to give it to you. What is it? I'll take you to it in a minute. It's a reminder that sometimes not everything's fully lost. Come with me. Yeah, I will. We've got to find a way out. <laughs> I... I can't lose you again. It was bad enough the first time. I'm so sorry. I know. But I've always said one day I'll be your get out of jail free card. And I'm here now. Just tell me one thing. How many rules are you breaking by being here? Oh, I don't know. I guess all of them. I don't want to die. James, I'm not ready for it. I found Burnhouse Lane and discovered its secrets. I can survive this. There's a cure. I've almost got it. But sometimes, deep down, I start thinking, and it feels like I've been sent on a fool's errand. All this stuff can't be real. How could it? It's fucking ridiculous. It's not ridiculous. You've said you've almost got it. It would be crazy to give up now. And what if I lose? Then we'll worry about plan B. But right now, it's time. We must go. Close your eyes and count to five. I've got a little surprise for you. Something that'll put a big smile on your face. One. Two, three, four, four and a half, four and three quarters, five. Turn around. Moonlight! But how? You were dead. Come on, Angie. Do I really have to remind you how many lives cats have? I knew I had to bring him back to you as soon as I saw him. A friend you'd lost. A friend reborn. He'll guide us through the dark. All we need to do is follow him and stay inside his light. Or else the darkness will take us. You should know that I'm friends with darkness nowadays. Really? I'm a big girl. Doesn't scare me anymore. The darkness I'm talking about isn't just the absence of light, Angie. It's a state of mind. Exactly. And she's my friend. I call her Brenda. Yeah, well, stay close then. We will make Brenda very, very angry.
Spider-Man's. James? James ya no está. James ya no está. No. Sin extremidades rotas, vale, lo tomaré. Hay algo que... Está roncando. Un cigarrito, vámonos. Juego como fumamos en este episodio, amigos. Madre de Dios. Menuda cantidad de cigars que nos estamos metiendo. No me gustan los cigars, eh. atrás. Moonlight. 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 What? Me flipa la voz uh, del gato, tío. My apologies. I was waiting for you and I dozed off, I guess. You did take a long time getting here, to be fair. No fue fácil, pero estoy aquí ahora. No me di cuenta de que tenías un límite de tiempo. Ni siquiera empieces. He tenido un día difícil. No fue fácil. Yeah, well, it wasn't easy. But I'm here now. Yes, welcome. Did you really have to drag me down here? This place is... Hell. It's dark and it's warm. That's what cats like the most. Well, I'm not a cat. And I hate it. I did what you asked. Can I go home now? I honestly thought you'd give up by now. But you are a persistent one. Four tasks completed. What can I say? Impressive. But you're not quite done yet. Nos queda la última, ¿no? Gracias. Mm, thanks. It's time for the final task. Are you ready for it? No, but give it to me anyway. Then listen carefully. You must tell someone the whole truth about yourself. The good and the bad. And all the dirt. Like you would to a best friend. If you had one, of course. But you can't hide anything. It won't work if you do. Why? What's the point of this? You must rid yourself of all this baggage. You people hold on to it for way too long. Hablaré con Jenny. Fine. I'll just talk to Jenny. Mm, as long as you tell her everything and she listens to it. That should be just fine. But, wait. How will I know if I've told her everything? You'll know because once it's done, a man called Mr. Fox will arrive at the farm. Let him in. He'll be so hungry he could eat a horse. Offer him food, but never speak to him. Do you understand? You cannot say even a single word to Mr. Fox, or, well, just don't. He's very peculiar about it. Fine, I'll try to keep my mouth shut. Once Mr. Fox is fed, he will go, and you will follow him to a place on the moors. He'll show you a spot where you must dig a hole and recover a treasure buried underground. With that in your possession, you will finally be able to remove the illness from your body. Oh, he will also require a drop of your blood, so don't say I didn't warn you. Okay, I got it, I think. Good. Go back now, get some rest. You're gonna need it. 
Vale, contar la verdad a alguien. Bueno, contar todo a alguien. Richard. Hombre, Richard. Mi tocayo. Go on. Hop on his back. He won't bite. He's here to take you home. Contar la verdad a alguien. Eh, hacer que Mr. Fox entre en la casa, alimentarle sin hablarle. Seguirle y desenterrar un tesoro. Y voy a necesitar sangre. Ok. Parece fácil. Parece fácil. Qué bonito, Richard. ¿eh? El morro como muy finito, tío. Capítulo 5 completado. Mr. Fox. Objetivo. Hacer una confesión. Vamos a entrar a la granja. Querida Angie, hice algunas compras mientras no estaba. Si ahora me dijo que algunos de los objetos dependen en Huntington, lo cual está bien. Es posible que alguna de la comida te parezca un poco rara, pero te aseguro que yo le encantará. No podía esperar que volvieses ya que tenía prisa, pero confío en que todo esté bien. George parece feliz y bien cuidado, por lo que estoy muy agradecida. Cuídate y nos vemos, Sara. No puedo creer que esta cosa esté de vuelta. Y todavía está congelada. No está encima un bloque de cordero. Vale. Un montón de tazas, platos y dos sucias. Alguien hizo un verdadero desastre mientras no estaba. George no está. Uh, ropa. ¿Qué hace George? You are right, George. Oh, I'm fine, dear. You? Yeah. Está mirando el cielo nocturno. Vale. Uh...
do you? Can you just chill the fuck out? One cigarette is all it takes. Before you know it, you'll be back smoking a pack every day. <laughs> oh, yeah, yeah. But guess what? You're not my fucking mother. So stop being so fucking patronizing, will you? No te voy a hacer un cigarrillo. I'm not giving you a cigarette, Jenny. Oh, oh fine. Jesus, I'll ask somebody else then. But thanks for being a total asshole again. Can we just talk like normal people instead of fighting? What? Uh, Can we go outside and talk? Oh, you're a real party pooper, you know? But fine. Just wait for me behind the barn. You know, where Robert died. Richard! What? The horse's name was Richard. Doy fe. Ah, yeah, what? Uh, just wait for me by the barn. Es I'll una auténtica soplagaitas, eh? Os lo digo. He de decir que es una auténtica, una auténtica soplagaitas. Examinar. Eh, creo que no puedo poner nada más. Tal vez una botella. No. No. Vamos a echar un cigar. Porque esta chica es que está de un plan que no la aguanta, vamos, nadie. De acuerdo, amigos, amigas, vamos a dejarlo aquí. De acuerdo, parece que ya estamos relativamente cerquita ya del final del desenlace de este Brookhounds Lane. Uh, nos queda esta última parte donde el gato nos ha dicho que tenemos que confesarnos a alguien, lo bueno y lo malo. Eh, llegará alguien que es Mr. Fox, en que entrará en la granja. Tenemos que alimentar, no hablarle, seguirle, desenterrar algo... Utilizar sangre y eso que desenterremos nos ayudará a curarnos. No sé si es cierto o no, pero nosotros lo intentaremos. Pero por supuesto será en el próximo capítulo de este Brunhaus Lane. Como siempre, chicos, chicas, gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme. Espero que estéis disfrutando de esta historia pues tanto como yo. Por supuesto, nos vemos de nuevo aquí mañana en el canal de YouTube. Un saludo para todos. Cuidaos.